வணக்கம் கலாம் செய்திகளுக்காக வாசிப்பவர் ஷால்னி திருப்பூர் அரசு கேபிள் செட் ஆப் பாக்ஸை வற்புறுத்தி அகற்றி வேறு நிறுவனங்களுக்கு மாற்றும் ஆப்ரேட்டர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அமைச்சர் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் பேட்டி திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற தமிழக அரசு கேபிள் டிவி கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட தமிழக கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அமைச்சரும் கேபிள் வாரிய தலைவருமான உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் அரசு கேபிள் சந்தாதாரர்களை வற்புறுத்தி அரசு கேபிள் செட் அப் பாக்ஸ்களை மாற்றிய ஆப்ரேட்டர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் இனி வழங்கப்படும் அனைத்து அரசு செட் அப் பாக்ஸும் இலவசம் என்றும் சந்தாதாரர்களை அதிகரிக்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் பேட்டியளித்தார் கலாம் செய்திகளுக்காக திருப்பூர் செய்தியாளர் மயில்மணி முதல் கூட்டமாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி அவர்கள் இந்த நிறுவனத்தை இன்னும் மென்மேலும் உயர்த்த வேண்டும் அதற்காக என்னை நியமனம் செய்த மாண்பு முதலமைச்சர் எடப்பாடி அவர்களுக்கு நன்றிகள் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மாண்பு அம்மாவினுடைய அரசு மாண்பு அம்மா அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்த நேரத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் தேர்தல் அறிக்கையில் மாண்பு அம்மா அவர்கள் சொன்னார்கள் நாங்கள் ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்தால் குறைந்த வரையிலே நிறைவான சேவை கொடுப்போம் என்று சொன்னார் அதன் பிறகு ஆட்சி பொறுப்பை கொடுத்து பின்பு ஒரு மாத காலத்திலேயே தமிழக அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனத்தின் தலைவராக அந்த கேள்வி நியமனம் செய்தார்கள் அதன் பிறகு தமிழகம் முழுவதும் அரசு கேபிள் டிவி தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பை மாண்பு அம்மா அவர்கள் துவக்கி வைத்து ஏறத்தால எழுபத்தி எட்டு லட்சம் சந்தாதாரர்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு நான் ஐந்து ஆண்டு காலம் வாரியத்தினுடைய தலைவராக இருக்கின்ற போது அந்த நிறுவனத்தினுடைய சந்தாதார எண்ணிக்கை எழுபத்தி ஆறு லட்சமாக இருந்தது அதே போல் ஒரு மூடப்பட்ட நிறுவனம் அதற்கு முன்பு ஆட்சியாளர்களாலே மூடப்பட்ட அந்த நிறுவனத்தை ஒரு நான்கு இடங்களில் அவர்கள் கண்ட்ரோல் ரூம் அமைத்து இருந்தார்கள் கோயம்புத்தூரிலும் திருநெல்வேலியிலும் மதுரையிலும் வெள்ளூரிலும் அதையும் சரி செய்து அதன் மூலமாகவும் ஒளிபரப்பு நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் கொடுத்து கொண்டிருந்தோம் அந்த ஐந்தாண்டு காலத்திலே அம்மா அவர்கள் நூறு கனலாக் சேனல்களை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அதற்காக எழுபது ரூபாய் கட்டணத்தை நிர்ணயம் செய்து அந்த மாண்பு அம்மா அவர்கள் ஒரு சரித்திர சாதனையை புரிந்தார்கள் என்பதில் அந்த மாற்று பற்றி கிடையாது அதன் பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தேர்தலுக்கு முன்பாக இந்த நிறுவனம் லாபகரமாக நிறுவனமாக உயர்ந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஏழரை கோடி ரூபாய் டிவிடண்டாக அரசுக்கு அம்மா அவர்களின் கையில் கொடுக்கப்பட்டது அதன் பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதில பதினாறில் தேர்தல் அறிவிப்பு வந்ததுக்கு பிறகு அந்த நிறுவனத்தின் தலைவராக இருந்தனா தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கு அம்மா அவர்கள் வாய்ப்பினை கொடுத்தார்கள் அப்படி கொடுக்கின்ற போது அந்த தலைவர் பதவியை நான் ராஜினாமா செய்து விட்டு தான் முடிமலை கட்டி சட்டமன்ற தொகுதி வேட்பாளராக போட்டியிட்டேன் அதன் பிறகு வெற்றி பெற்று அம்மா அவர்கள் என்னை வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சராக நியமனம் செய்தார்கள் அதன் பிறகு அம்மாவின் மறைவு பிறகு மாநில முதலமைச்சர் எடப்பாடி அவர்கள் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அமைச்சராக அவர் வாய்ப்பினை வழங்கினார்கள் அதில் பல்வேறு மாற்றங்களை நாங்கள் இன்றைக்கு செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இன்றைக்கு இந்தியாவிலேயே திரும்பி பார்க்கின்ற வகையில் சேலத்திலே மிக பிரமாண்டமான ஒரு கால்நடை பூங்கா தெற்காசியாவிலே மிகப்பெரிய ஒரு பூங்கா அவர் போன்ற உருவாகிறதுக்கு அதற்கான முதற்கட்ட பணிகள் எல்லாம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது இது போன்று பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனத்துக்கு என்று நான் வீட்டு வசதித்துறை அமைச்சராக இருக்கும் போது தான் நானும் நம்முடைய தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் எடப்பாடி அவர்களும் டெல்லிக்கு செல்கின்ற பொழுது இன்றைக்கு துணை ஜனாதிபதியாக இருக்கின்ற வெங்கையா